。三大二代已经拿着话筒打来，才拼天。接着来说高分德剧《暗黑》第一季的大结局。说在二零一九年，有个叫温登的小镇，总是有小孩离奇失踪。男主叫小白，他的爸爸白来几个月前上吊自杀，而小白自己呢，则和老王的女儿王小花和暧昧。老王还有个小儿子叫王小米，也就是王小花的亲弟弟。这个孩子也失踪了，但王小米其实穿越到了三十三年前的一九八六年。被小白的奶奶白大志收养了，并且改名叫白来，娶了娜娜，成为了小白的父亲。他为啥自杀？咱们先放在一边。而未来的小白呢？我们叫他大白。大白从未来穿越回了二零一九年，指引年轻的自己小白发现了这一狗血真相，但是要阻止小白去把爸爸带回来，因为一旦改变了过去，小白自己也就不存在了。在二零一九年，大家还发现了一具男孩的尸体。王小米的父亲老王发现，这具尸体虽然不是自己儿子王小米，但竟然是自己三十三年前失踪的弟弟王老二。原来早在一九八六年就已经有儿童神秘失踪了。后来老王还发现，孩子们的失踪都和一个姓刘的疯癫老头刘一儿关系密切。事实上，绑架儿童的确实是刘元儿。他通过温登洞穴穿越，来到了二零一九年，把孩子们绑架到了一九八六年。但刘一儿也只是个工具人，幕后主使是一个叫诺亚的神父。他和大白一样，都是可以穿越的时间旅行者。他好像是在利用这些孩子做时空穿越的实验，而实验失败，孩子就会死亡。诺亚再让刘元儿把尸体送到不同的年份。刘一儿所在的刘家人以及三代家族最有钱的钱家人，还发生了很多故事，我就先不赘述了。大家接着这个视频往下看，出场的角色我会挨个介绍的。我们的故事继续。王家的父亲老王为了寻找自己失踪的儿子，跟随养老院的疯老头刘一儿来到了温登洞穴。这个洞穴前面说过，具有让人穿越的功能。老王在洞穴里找到了那根红绳，和小白一样，他顺着红绳向前走。正走着，一声巨响传来，可能是走在前面的老年刘一儿已经穿越了。老王和小白一样，打开铁门，爬到了那个左右岔路口。不同的是，小白当初选择了右边，去了一九八六年，而老王选择了左边。所以，老王来到的是一九五三年。在一九五三年，刘一儿还是个孩子，耳朵也暂时健全。这天，他骑着自行车来到了核电站附近，目睹了一个意外事件。在一九五三年时，核电站还在初步建设阶段，但工人却在工地的沙土里发现了两具男孩的尸体。从服装上来看，我们知道这俩孩子就是红发和小新，两个人都是温登镇二零一九年的失踪人口。如今尸体却出现在了一九五三年的时空。这时的光野刚当上警察不久，还很年轻帅气，咱们可以叫他光叔。光叔的直属领导是警察局的局长白菊，也就是护士大志的父亲小白，名义上的曾祖父。光叔和白菊勘察了现场，没有任何调查思路。工地旁的宣传板上，用刘一儿一家三口的形象制作了画像。这些画立在两具尸体面前，似乎有点讽刺。此时从工地上回家的小刘一儿，因为弄脏了衣服，被母亲刘妈严厉训斥。但刘妈似乎并不喜欢刘一儿，对她充满厌恶。这时刘家之主刘董赶回了家。一九五三年的刘董就已经拄着拐杖，腿脚不便。他和刘妈不同，对刘一儿严于厉很是宠爱。警察局里，光叔和白菊看法医检查着两个孩子的尸体，觉得处处充满诡异。尸体上不仅挂着一九八六年的硬币，红发身上还纹着一个从未见过的纹身。更关键的是，两个孩子穿的衣服。Made in China？ 没错 ，Made in China。刘一儿被训斥后，独自来到林间小屋。看起来这里是他从小就会来的秘密基地。只不过这次他第一次发现了小屋旁的地下室。地下室的墙上是诺亚用粉笔写下的“一九五三年十月五日”和“一九五三年十月九日”。这很可能就是那两具男孩尸体被送回来的时间。从地下室出来的刘远遭遇了两个大孩子的霸凌，好在从森林里冲出来的老王吓跑了两个孩子。老王还不知道自己来到了哪里，只问刘远有没有见过一个穿睡衣的老头，并且教刘远以后遇到打不过的人就咬他。刘远当然没见过穿睡衣的老头刘远，他自己就是刘远本尔。离开了刘远，老王从森林里冲上公路，遇到了一辆正要开进城的汽车。而车上下来的人彻底让老王的世界观崩塌。车上的女人举止优雅，穿着一身红裙，正是老王的亲奶奶王红，我们就叫她红婶吧。红婶问了老王一个地址，正是老王现在的家。但显然现在的王家还没有搬进那里，住在那儿的是钱家的光叔一家三口。红婶这次来也是准备和光叔家谈租房子的事。一起来的还有红婶的儿子，老王的爸爸，也就是童年时的王老爹。再叫他王老爹就不太合适了，咱们就直呼他的全名王建国。老王看到亲奶奶跟自己问路，自己亲爹还是个孩子，心里别提有多斯巴达了。被老王救下的小刘远儿来到了警察光叔家，来找光叔的女儿童年的课室，咱们也称呼他的全名克劳迪亚。刘远儿这个学渣是来找克劳迪亚补课的。刘家一直付钱请学霸克劳迪亚给刘远儿开小灶，估计就是从那时起，刘远儿就对克劳迪亚暗生情愫。正补着课，红婶带着儿子王建国上门了。
。光叔此刻在警局上班，并不在家，是光叔的妻子多里斯啊，简称多多，招待了红婶母子。多多问起红婶的情况，红婶说自己丈夫死了，只有母子俩来看房子。花开两朵，各表一枝。二零一九年的老王曾经在刘院的病房里发现了一本名叫《时间旅行》的书。穿越到一九五三年的老王，居然真的找到了这本书的作者，还很年轻的钟表匠。钟表匠的表示，现在是一九五三年，书的作者不是他，自己也压根就没见过这本书。反倒是老王给他看过之后，这本书让钟表匠眼前一亮，似乎很感兴趣。老王留在钟表匠的店里发呆，碰上两个女孩上门取表，这俩女孩都不是外人，一个是小时候的大智奶奶，另一个直接就是老王的亲妈王老妈。温顿可真是个小地方，来一趟，奶奶爸爸妈妈健全了。两个女孩聊到，今天在警察局发现了两个小孩的尸体，这个话题直接点燃了老王。他本能的想起自己的儿子王小米，抓住大志问了两句之后，头也不回的冲出了门，还把自己的外套落在了钟表店里。光叔回到警局，撞见跑来警局找孩子的老王。老王情绪激动的问起孩子的特征，但没有一个和王小米相符的。他焦急的想从外套里掏小米的照片，却发现外套落在了钟表店那里。老王接着问光叔有没有见过刘月儿。光叔则告诉他，咱们这样姓刘的只有刘董和他儿子，而且刘燕儿还是个小孩。这个奇怪的提问也让光叔记住了老王这个人。光叔下班回家，看到了妻子多多和红婶在家。多多告诉光叔，红婶可能会租下家里的空房间。光叔则出于职业习惯，对红婶盘问起来。红婶因为祖母曾经生活在文登镇，所以这次才回来。光叔还没来得及问他祖母叫什么，就被孩子们冲进门的大叫声打断了。克劳迪亚说自己的狗不见了。原来刚刚为了方便大人们聊天，多多让克劳迪亚带着王建国和刘远出去玩，一起带着的还有克劳迪亚养的宠物狗酱酱。几个孩子一起往洞穴走，在路上，克劳迪亚一眼就喜欢上了长相帅气的王建国。一路上一直跟王建国聊天。走到洞穴时，克劳迪亚干脆彻底甩下了刘远，和王建国单独约会。刘远气不过，只能拿狗撒气。看着狡辩的酱酱，他拿起一根木棍丢进了洞穴。酱酱本能的追了进去。洞穴有什么功能，你们也都知道。酱酱就酱没了。光叔听克劳迪亚说酱酱曾经跟刘远在一起，就暂时放下了客人去刘家找狗。刘妈对光叔的到来不是很欢迎，说他既没看见孩子，也没看见狗，把光叔打发走了。刘一儿确实没回家，而是躲在刘家后院，一个人抱着装满死鸟的盒子发呆。来刘家的也不止光叔，老王也来了。老王走到后院，掏出老年刘远在医院留的硬币，问小刘远是否认识。小刘远自然摇头否认。老王看着刘远刚捡的一盒死鸟，误以为鸟是刘远杀的。老王顿时觉得刘一儿肯定从小就变态，小时候杀鸟，长大就杀人。既然这样，趁他还没长大，弄死他不就完了？现在的老王疯狂的追着孩子，刘一儿拼尽全力跑到自己小屋的附近，但还是被老王逮到。老王按照刘一儿，拿起块石头，照着耳朵一侧，一通猛砸，砸的刘一儿满脸血肉模糊。好家伙，真会知道耳朵是咋没的了。老王以为刘一儿已经死了，就把他拖进了地下室关好。但老王不知道，刘一儿并没有死，一切也都没有结束。有时你期望改变过去，但正是你给过去的人创造了他的未来。一九八六年的钟表匠已经满头白发，面对找上门的大白，展开了一次深入的谈话。钟表匠说，他一生都梦想着穿越时空，但时空里原因和结果的关系谁也说不清。过去影响着未来，未来也影响着过去。而大白则一语惊人，他告诉钟表匠，他书里写的事情都已经实现了。虫洞理论不仅仅是理论，虫洞就在温能镇。大白自己就是来自未来，他来到了一九八六年找钟表匠。就是为了把已经损坏的时光机带回来，让钟表匠维修。时光机器能够打开一个入口，使人们以三十三年为单位穿越到过去或未来。而在大白所在的那个未来，几个月前刚刚发生了一起重大核事故，几乎造成了世界毁灭。这台机器能够重复同样的过程。大白不想创造虫洞，而是想毁掉虫洞，让灾难不会发生。钟表匠严厉的拒绝了大白，表示他根本不会修这个机器，并且他觉得大白的想法太过疯狂。然而，钟表匠嘴上说不会修，转眼大白走了，他就掏出了一台除了新旧程度有区别，其他地方几乎一模一样的时间机器。他这台开着很新的时间机器，又是怎么来的呢？时间再次回到一九五三年，年轻的钟表匠发现了老王落在这里的外套，顺手往兜里一摸，发现了一个他从未见过的东西——一部现代智能手机。难道就是因为这部手机，那钟表匠造出了时光机？我们暂且按下不表。刘家里。刘妈经光叔这么一说，也意识到自己儿子刘远不见了，去后院找也没找到。知道孩子丢了的刘董找到光叔，说核电站什么的都不重要，要不惜一切代价找到刘远。光叔此刻还在警局办案，他不知道家里的女人们此刻已经被一丝微光打破了寂静。红婶和多多一起整理房间，并且邀请多多一起喝下午茶，还送给了多多一套好看的裙子。多多问起了红婶的丈夫，红婶说她丈夫是个牧师，但没有任何信仰，而且不是好人。他死了反倒是好事。
洪氏提到的丈夫会是诺亚吗？毕竟目前农场的只有他一个母狮，而且确实不像好人。巧的是，此时的诺亚也出现在了一九五三年的小镇，他作为牧师正在接受流氓的忏悔。林间小路里，刚刚收到刘董报案的光叔开车偶遇了老王，老王满脸是血，行踪可疑，还曾经找光叔问过刘家的事。在三姐家的一起，老王很自然的成了光叔心里刘玉尔时段的头号嫌疑人。光叔一路狂追，老王则向森林深处的洞穴跑去。就在差一点进入洞穴时，被光叔抓住。光叔问他是不是跟刘玉尔有关，是不是跟工地的两个孩子有关。刘玉尔的事，老王理解，但光叔此刻还能问出工地两个孩子的事，而老王的心态稳崩了。在老王眼里，他已经杀了小刘玉儿，所以历史的进程都将会改变，那两个工地的孩子都不应该出现。现在光叔还能问出这个问题，就说明自己没有杀死刘玉儿，或者刘玉儿不是所有案件的开端。但总之，什么都没有改变，老王的行动彻底失败。光叔一听，老王自己交代刘玉儿死了，立即铐住老王带了回去。而此刻的刘玉儿也真的大难不死，在地下室睁开了眼睛。<笑>时间拉回到一九八六年，学校里卡姐正郁闷的抽着烟，想着是谁诬陷老王强奸她。娜娜靠近过来，旁敲侧击的暗示，可能是雷姐干的。在警察局，老王的强奸罪名不成立，光野只能将他释放。在放他出来的时候，光野盯着他说：“见过他的眼神，他这个人一定藏着东西。”废话，你当然见过，你三十三年前告状人家。被放出来的老王找到了卡姐，在森林边聊天，刚好遇到了迎面走过来的雷姐。卡姐信了刚刚娜娜的话，上去就开始暴打雷姐。森林里有一个戴着头套的男孩，现在在被人追赶，手里拿着把枪，身上受了伤在流血。他从森林里冲出来，刚好目睹了雷姐被霸凌的一幕，拿着枪逼退了卡姐和老王，救下了雷姐。但卡姐两人刚走，男孩就倒下了。雷姐注意到了他的伤，把他带回了家爆炸。一直以来，性格孤僻的雷姐从来没有朋友。男孩成为了她的第一个朋友，也成了她后来的丈夫亚历山大。第一集时，娜娜给亚历山大按摩，提到了那个伤疤，指的就是这个枪伤。咱们接着看，核电站的大坑里，成年克劳迪亚用探测器测试着核物质，突然一只狗冲了出来。没错，就是他三十三年前走丢的宠物狗酱酱。看见了这只狗狗，克婶越想越不对劲，回到核电站，直接又去找了刘董，问他这个核电站里到底有什么秘密。毕竟没有狗能活三十三年，刘董还是含糊其辞，说了些核泄漏、工厂所有事物之类的官话，只是承认确实产生了许多核废料，就是堆在大坑里的那些。刚刚包扎好伤口的亚历山大来到森林里，找了个树坑，埋下了一个包裹，里面装着一支手枪和一本证件。亚历山大手里有两本证件，一本名字是鲍里斯，一本是亚历山大。他埋下了名字是鲍里斯的证件，留下了亚历山大。显然，鲍里斯才是他的真实身份，说不定就是他害死了亚历山大，然后抢了他的身份。亚历山大以为做好了一切，但好巧不巧的，这些都被躲在暗处的娜娜看到了。时间带回到二零一九年，成年娜娜掏出了当年亚历山大埋在树坑里的袋子，把里面的枪和证件拿出来，放进了一个盒子里，只留下了袋子。娜娜带着去给前爸亚历山大按摩，按摩时，娜娜掏出了那个装枪的包装袋。时隔多年，亚历山大还是一眼就认出来了。娜娜用这件事威胁亚历山大，条件只有一个，狠狠地报复老王，让老王失去一切。至于方法，随他的便。受到了娜娜的威胁，亚历山大一刻也不敢怠慢，立即打电话给了一个人，算是他安插在警察局的线人吧。这个人也是夏姐的部下，之前也出现过好几次，只不过没起名字。特征这么明显，就叫独眼吧。亚历山大要独眼，给他老王的所有资料，越详细越好。而独眼则问亚历山大，货车怎么办？看起来夏姐调查没有发现核废料，是因为独眼这个卧底泄了密，他就是负责用货车转移核废料的人。亚历山大直接表示，货车和核废料先不管，过几天直接运回去。显然娜娜的威胁比核废料的事都重要。这么看来，真正的亚历山大八成就是死于前爸之手。亚历山大不管货车，但自然有人来管。夜幕降临，一个戴着帽子的男人接近了装核废料的货车，轻车熟路的敲开，开灯一看，不是别人，正是大白。他来干什么呢？一九八六年，克什坐镇核电站，亚历山大突然拜访他，救下雷姐之后，表示自己刚来小镇，想找一份工作。雷姐便推荐他去找自己的妈妈。克什也十分惊讶，他从来没想到自己女儿还能有朋友。考虑了一天之后，安排给了亚历山大一个体力活，但前提是要跟所有人保密，那就是把山洞和大坑连接处的铁门焊死。事实证明他做的没错，因为在二零一九年还存在着另一个克劳迪亚，只不过这时的他已经进入老年形态。老年克劳迪亚找到浅浅，直接开门见山，告诉浅浅自己叫克劳迪亚，也就是雷姐的妈妈浅浅的亲外婆。浅浅很意外，因为妈妈告诉她，外婆在她出生前就死掉了。老克劳迪亚留给了浅浅一张照片，是克劳迪亚年轻时和雷姐的合影。那时的雷姐看起来还很快乐。克劳迪亚自己也说，她不是个好母亲，一切都是因为那个夏天她做错了事。说完就离开了。酒店里，雷姐照例打扫房间。当她打开那间大白住过的房间时，原地蒙圈了。整个房间里贴满了小镇历年来的新闻报纸和
一九五三年，钟表店里，钟表匠正在好奇的研究着老王留下的折痕机。老年客婶居然找上了门，看来不止大白，客婶后来也成为了一个实验旅行者。只见他给了钟表匠一张详细的图纸，希望他按图纸造一个实验机器出来。现在一切都连起来了。一九五三年，穿越回来的老王给钟表匠看了这本名叫《时间旅行》的书，并留下了一部智能手机。之后不久，穿越回来的老年客婶给了钟表匠时间机器图纸。靠这些，一九八六年，老年钟表匠造出了时间机器的雏形，又遇到了从未来穿越回来的大白，告诉他时间旅行可行，并且给了他时间机器的成品作为参考。因为未来的人给了钟表匠书、图纸、机器，所以钟表匠写出了书，造出了机器，然后又留给了未来的人。因就是果，果就是因，就如同一条衔尾蛇，你渴望改变过去，最终你还是会成为过去发生的原因。老王家里孩子们也没闲着，从一九八六年回来的小白再次碰见了小花。小花质问小白为什么撂完就跑，孩子们还在纠结情情爱爱，大人们早已深陷生死轮回。我们把时间再次倒转，回到故事的开头。二零一九年十一月四日，黄小米失踪当晚，那天晚上，唯一生独自一人躲在了森林小屋旁的地下室忏悔。接下来，他亲眼目睹了一辈子都没见过的大场面。掉下来的人前面说过是三十三年前失踪的孩子王老二，所以刘医生很快想起了这个孩子，赶紧打电话给了王老爹。王老爹也很诧异，自己三十三年前失踪的儿子怎么就这样回来了？正当两人疑惑恐惧之时，老年客婶来到了电视，站在了两人面前。客婶看着面前的情况，不慌不忙，给两个人下了指示，让他们立即把王老二送到一个人们能够发现的地方，撕掉人名牌，并且给了两人一本记录时间节点的笔记本，预言了未来一段时间可能会发生的事。这也就解释了为什么老王第二天发现王老二的时候认不出来，以及为什么刘医生心里一直藏着事。下节发现刘医生的车出现在森林，并且车上有红土的原因。目前两人只能选择相信老年克劳迪亚，加入他的阵营。这就有了小白穿越当天，王老爹和刘医生躲在地下室里看时间记录本的一幕。但刘医生面对时间记录本仍有疑虑，他不理解为什么记录本里有一半的页数被撕掉了。这个王老爹也解释不了，两人只能做一步看一步。二零一九年，了解了事情真相的小白找到了他的奶奶老年大志，询问情况。大志奶奶什么都知道，她掏出了那封白来留下的遗书给了小白。小白看了遗书，很惊讶，自己明明把它烧了呀。当然，小白收的那封是未来的自己给他的，而现在这封是大志给他的。现在的大志把这封信给小白，小白才能把信留到未来。未来的大白在穿越时空把信给小白，让小白烧掉。OK， 闭环了。一九八六年，王小米在大志的照片下一点点养伤，他希望能从梦境里醒来，希望能回到真实的生活。大志一想，顺手展示一下自制水平了。大志生动的给小米讲了个庄周梦蝶的故事。你以为你梦到了蝴蝶，但也可能是你本来就是一只蝴蝶，梦到自己变成了人。说者无心，听者有意。这句话也可以理解为：你以为现在是梦，二零一九年才是正常生活，但也有可能现在才是正常生活，你以前的生活才是个梦。由于有了大智护士的照顾，王小米此刻过得好像还不错。但为了找他，他把老王可是已经吃尽了苦头。一九五三年的警察局里，光叔把老王抓了回来，开始严格审问。老王全程答非所问，只是念着一句歌词。My only aim is to take many lives. The more, the better I feel. 光叔当然不管老王念什么歌词，在他眼里，老王现在就是谋杀儿童的嫌疑犯。老王被带走之前，冲着光叔预言了他老婆将会离开，他会酗酒。光叔眼前一愣，我们夫妻俩家里的事，这话怎么会知道？答案还是要从时间机器里找。八六年的钟表匠再次迎来了大白上门。上次大白留下的机器给了钟表匠思路，他虽然没有修好大白给他的那台，却按照大白的机器，很好的完成了自己多年前制造的时间机器。而当年老王给他留下的手机，释放了电的脉冲，也提供了神秘能量。也就是说，现在会影响未来，未来也会影响现在。大白不带来旧机器，新机器造不出来，新机器造不出来，大白也就不会带来旧机器。OK， 又闭环了。如今时间机器只差最后一环。钟表匠想不明白，有一块弹起的区域需要填充什么。大白掏出了一块四幺三七，塞了进去，补齐了最后一块拼图。原来他曾经去二零一九年，从亚历山大转移到霍氏里的核废料中偷出来一块四幺三七。这些核废料看来就是时间机器的燃料。一九八六年，中年的刘院见到了穿越回来找他的老年刘院。老刘痛苦地告诉小刘，一定要停下来。诺亚承诺的事都是在骗他，诺亚自己就是邪恶本身。但中年刘院显然听不进去，挣脱了老年刘院跑开了。中年刘院直接去找了诺亚，诺亚再继续用宗教的理论给他洗脑。刘院从小在阴影里长大，这让他一直以来都很难自主思考，被诺亚在思想上奴役，似乎成了他命中注定的事。值得一提的是，诺亚在对话中提到了他小时候见过一个人，那个人像是经历过战争，眼神里充满着悲伤，似乎想要去死，但生活却不允许他去死。说到这时，剧里给了小白一个镜头，是在暗示童年的诺亚见过成年的小白吗？目前更关键的一件事是，诺亚和刘亦尔下一个要下手的孩子就是小白。此时的小白再次穿越回一九八六年，小白也不客气，直接来到了王小米病房。
他决定了，就算改变历史以后，他自己就不存在了。小白也要救下自己的父亲，可没想到，等着他的除了王小米，还有诺亚和刘月儿。躲在暗处的刘月儿一把捂住了小白的嘴，用迷药迷晕了小白，并把他带到了已经被装修成儿童房的电视。小白醒过来，第一个见到的人不是诺亚，而是大白。大白隔着紧锁的铁门告诉小白，他面前的就是一个时光机的样机，而时光洞穴的通道就在这个屋子的正下方。当能量足够大时，通道就会打开，占据整个屋子。第一台时光机就是这个封闭的电视，并且大白终于明确的告诉了小白，他就是未来的小白，但他不会打开门放了小白，因为只有这样，小白才能经历和自己一样的事情。中年刘燕在逛完小白之后，开车回家。开车撞向刘远的正是老年刘远，他见中年时的自己不听劝阻，就希望直接了结他的生命，可没想到这一头撞过去，中年刘远没死，只是受了重伤，反倒是老年刘远直接原地去世，使自己死在了一九八六年。老年刘远试图阻止时间的洪流，但可惜一切都没有停止，他和老王一样都是白费功夫，而中年刘远则因为这次车祸，直接留下了身体和心灵的双重创伤，人住进了医院。脑子也开始变得疯疯癫癫，并在后来逐渐成为了二零一九年我们看到的老年刘远的样子。二零一九年，刘远的儿媳妇夏姐听到了同事老王在穿越之前给自己的电话留言，怀疑是过去的刘远作案。到养老院一看，公公果然不见了。于是夏姐开始再次细查一九五三年的新闻报纸，可不查不要紧，一查发现报纸档案里谋杀儿童嫌疑人的照片正是老王，同时看到的还有一九八六年刘远车祸的新闻照片。诺亚的车里，前姐和诺亚再次相会。和克什尔一样，诺亚似乎也在拉拢自己的支持者，而钱钱就是其中一员。诺亚上一次聊天时，告诉钱钱的预言也都一一实现，所以现在的钱钱完全相信了诺亚。诺亚说，在未来，老年的小白会摧毁洞穴，一切都将重新开始，因为正是小白的摧毁行为开始了一切。他的色元素不是用来摧毁洞穴的，而是创造洞穴的。小白自己也只是克什尔的一枚棋子，并且诺亚告诉钱钱，自己才是真正站在光明的一方。永远不要相信黑暗一方的克罗地亚。现在暗黑世界已经逐渐出现了两个阵营，一方是老年克什阵营，拉拢了刘医生、王老爹。据诺亚所说，似乎大白也是这边克什的。另一方是诺亚的阵营，拥有支持者刘月。现在又说服了前线加入，双方都在利用时空穿越引导小镇上的人做各种事情。但此时双方的目的都还很神秘，仅仅在暗处做了初步的人员安排，并进行着悄无声息的博弈。而就在两方较量的这段时间，大白已经和钟表匠一起修复好了时间机器。此时的大白正在洞穴的分岔路口启动了时间机器，时间机器开始聚集能量，小镇上处处都开始电灯频闪，而核电站的顶空出现了一个令人恐惧的巨大黑球，在洞穴地道的正上方就是关着两个孩子的刘家地下室。一九五三年的小刘院和一九八六年的小白正被关在两个不同时空的同一个房间，突然能量的聚集将墙面打开了一道时空裂缝。透过裂缝，两个人看见了彼此。就在手指互相触摸的一瞬间，小刘月儿来到了一九八六年，那小白是去了一九五三年吗？只见他推开地下室的门，外面的世界在飘着像雪花一样的白色碎屑，处处都是战争的残破痕迹。欢迎来到二零五二年。随着小白的再次穿越，暗黑第一季正式完结。剧情之前已经展开了三条时间线。二零五二年的未来时间线也将随着小白的穿越而开启。好在现在第一季完结撒花，也算正式缓了一口气，可以好好再做一下心理建设，考虑一下要不要再准备第二季。本期视频就不要赞了，我出去透透气。暗黑有缘的话，第二季再见，拜了个拜。哎，不是吧，不是吧，你们不会真的不点了吧？喜欢我的解说，请按一个喜欢，也要记得点击右上角订阅我的频道。那么我们下期再会，拜了个拜。